Præster og imamer, de tror på Gud, og jurister, de tror på loven, og så tror de selvfølgelig også på deres salærer. Bankfolk, de tror på penge, det er for pokker deres job. Journalister, de eller vi, de tror på afsløringer. Mænd tror på kvinder, kvinder tror på mænd. Sådan der. Og børn, de tror på deres mor og far, og sådan skal det være. Men hvad tror vi på, os der sidder herinde i dag i mørke? Hvad tror vi egentlig på, når det kommer til stykket, når noget kommer brænder, eller når, ja, når risengrøden brænder på, eller når vi sidder og øh, ligger derhjemme i mørke og ikke kan falde i søvn? Hvad tror vi egentlig på? Flere af jer vil nok være tilbøjelige til at sige, at egentlig ikke så meget, når det kommer til stykket. Det er jo øh, på en måde lidt den moderne, eller måske endda den postmoderne tilstand, at vi tror ikke rigtig længere på noget. Og på den måde, så kommer vi meget dem til at tro på hvad som helst. Der er mange i det her land, som tror på børnesjekt. Der er mange, der tror på jordstråler, fladskærme. Der er så bare nogen, der tror på Ville Søvndal. Der er nogen, der tror på D-vitaminer. Ja, det skulle være en ny vej til øh, hvad sådan noget, evigt liv. Der er også nogen, der tror på den tyrkiske ministerpræsident Erdogan. Der er nogen, der tror på Danmarks chancer mod Holland ved VM i fodbold. Øh, og så er der nogen, der tror på førstidspensioner, på healinger, på stigninger, på parterapi, alt muligt. Vi tror på alt muligt. Den ene dag, og så på noget helt andet den næste. Der er simpelthen også nogen, der går så vidt som til at bebude, at de slet ikke længere tror på viden, eller på kendskærninger, eller på sandhed. Og rundt omkring på de danske universiteter, der nikker de og siger, ja, sandheden findes lidt ikke. Fra en gang har været meget sikre i vores sag, så er vi i dag kun sikre på, at vi ikke ved noget med sikkerhed. Alting flytter, intet ligger fast, fortæller vi hinanden. Og relativisme det er efterhånden det eneste, der ikke rigtig forandrer sig. Men det passer ikke. Det passer ikke, at alting flytter. Det er ikke alting, der flyder ned, det er bare os, der flyder med strømmen. Hvad tror vi på, når det kommer til stykket? Hvad er vi lavet af? Hvad indeholder vi? Har vi nosser, eller er vi kun forstand? Er vi mænd eller mus? Er vi kvinder eller kvæg? Så det synes jeg egentlig er et godt spørgsmål på en dag som denne grundlovsdag. Fordi, hvad går Danmarks politiske konstitution i grunden ud på? Altså, hvad er fundamentet? Hvad ligger nedenunder alt det andet, der skiller i solen? Jeg prøver at fortælle jer, at det er på tide, synes jeg, at vi begynder at leve mere op til, til grundloven. Det er op til det, som er vores klippe. Står man efter i grundloven, så tror vi på folkestyre. Vi tror på, at folketinget tinget er ukrænkeligt, og at et hver anslag mod det sikkerhed er lige med højforretteri. Vi tror på lige stemme og valgret. Vi tror på, at ingen skat kan udskrives, og intet statslån kan optages uden lov. Vi tror på, at ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov. Vi tror på, at folketingets medlemmer kun er bundet af deres egen overbevisning. Vi tror på, at særdomstole aldrig skal nedsættes. Vi tror på religionsfrihed, bemærk venligst ikke på religionslighed. Vi er dem, der tror på, at den personlige frihed er ukrænkelig. Vi er dem, der tror på det selvstændige erhverv og åben markedsøkonomi. Vi er dem, der tror på, at frihedsberøvelse kun kan finde sted med hjemmelige lov. Vi er dem, der tror på, at boligen er ukrænkelig. Vi er dem, der tror på, at ejendomsretten er ukrænkelig. Vi er også dem, der tror på, at censuren er strøget. En hver, selv vores tidligere udenrigsminister, han kan tænke, tro, tale og udtrykke sig frit, selvom det, han siger, er noget værd. Fis. Vi er dem, der tror på forsamlingsfrihed, som eksemplificeret i dag. Vi er dem, der tror på mandlig værnepligt, og vi er dem, der tror på lige arveregler for alle. Sådan er i hvert fald grundlovens bærende principper, take it or leave it. Det er den, det er dens ånd, snarere end dens bogstav, fordi når man læser rigtigt efter, så finder man ud af, hvor mange forhold der faktisk er. Hvis man skal sige lidt kortere og måske lidt mere moderne end i grundlovens eget sprog, så tror vi på aktivt medborgerskab frem for passivt medborgerskab. Vi tror på de politiske, religiøse og økonomiske frihedsrettigheder, som har gjort Vesten til Vesten på rekordfart og givet større frihedsgrader end vores forfædre med ture drømme om. Vi tror på, at det nytter at diskutere. Vi tror på uenigheden, på kritikken. Ja, vi tror på skandalen. Skandaler indeholder 
noget godt på en eller anden måde, fordi sandheden, eller det meste af eller det halve af det, kommer frem til sidst. Dermed tror vi også på demokratiet, selvom vi tager det for givet uden helt at tænke over, hvad det egentlig er. I min bog så er demokrati det lige med en håndtering af uenighederne. De naturlige uenigheder. Fordi mennesker er født forskellige, og vi får forskellige erfaringer gennem vores liv. Derfor bliver vi jo enige om, om meget, altså ja, stort set det hele. Og uenigheden det er virkelig det naturlige, og det skal vi ikke skamme os over eller kæmpe af vejen. Uenigheden er med til at gøre os til mennesker. Uenigheden hærder os. Vi gør os stærkere. Uenigheden gør os til borgere. Vi er borgere, ikke ofre, og der er jeg ret enig med, med Peter Hulbæk tidligere. Øh, øh, og jeg håber, at flere vil arbejde for, at staten og statens myndigheder bliver holdt bedre i ave af mennesker, der bruger deres medborgerskab aktivt via markedet, som skatteyder, som medlemmer af fri, frivillige organisationer og i de uafhængige medier, der trods alt stadig ligger tilbage. I Danmark, der er det, nu er det ondt, der er det kommet så, så vidt, at man kan få det indtryk, at folk efterhånden kun får børn for at kunne indløse deres børnepenge på en velvillig velfærdsstat. Og så er der et eller andet helt galt, når man ser på den, den aktuelle diskussion om børnepengene øh, i, i vores håndtering af, hvad de siger, at borgere. Altså familier, der indretter hele deres økonomi på, at de skal have x antal tusind kroner i børnepenge, for ellers har de ikke råd til deres biler eller deres flyrejser og deres almindelige forbrug. Det er en mærkelig måde at prioritere på, og det er virkelig lidt, lidt øh, som et barn ville have gjort det, og så bagefter kommer og sige, at så kan man, øh, man kan ikke leve sit liv, hvis ikke man får børnepenge, hvis man har tre, fire eller fem børn. Det er for mig øh, en, en, et, altså et tegn på forfald, medborgerligt forfald. At være borger, det betyder til ansvar og forsvare det, som de eller vi og alle sammen tror på, også der sidder her og ud fra. Og nu tror jeg nok, at Peter Rødbæk er gået, så er det måske ja. uh, ja, uhøfligt af mig at, at, at give ham grovfilen, men tanken var, da jeg skrev det her, at han skulle være til stede, så han kunne muligt for at svare. Fordi jeg var enig i noget af det, han sagde tidligere, men jeg synes godt, man kan spørge, om Peter Rødbæk Jensen egentlig er borger. Nu er det grov, som sagt. Jeg synes faktisk, han er en krammer. Ja. En krammer kan ikke være borger, for en krammer, der er alting til salg. Da det sudanesiske udenrigsministerium, det lyder meget eksotisk, det er det også. Men da det sudanesiske udenrigsministerium i begyndelsen af året pludselig kritiserede Susanne Biers kommende film for at være lige så illegitim som de berømte Mohammed-tegninger på i starten af året, og krævede, at filmen blev censureret, der svarede Peter Hulbæk med en pressemeddelelse. I den pressemeddelelse skrev han, der gik han i det, som jeg vil kalde for etnofilmen. I stedet for at oplyse de her rare sudanesiske myndigheder om, at der er kunstnerisk frihed i Danmark. Der er ytringsfrihed. Man kan ikke sådan bare sidde i Sudan og censurere danske film. Det her tur at give sig selv. I stedet for at sige det, så udsendte hans filmselskab Centropa en presmeddelelse, hvor der stod øh, som noget af det første, at Centropa altid har respekteret alle religioner. Og at selskabskabet skal man også har så også mange muslimer ansat. Altså det første med, at Centropa har respekteret alle religioner, det synes jeg det er en overdrivelse. Altså, jeg går ikke ind for, at religioner skal fredes, tværtimod. Øh, men jeg synes ikke, man kan se, at de her dogmefilmer og centrumfilmer i øvrigt, at kristendommen er blevet specielt respekteret, slet ikke af Lars von Trier. Fred være med ham, jeg synes, det er noget af en overdrivelse. Det sidste, det her med, at selskabet har så og så mange muslimske ansatte, som egentlig også bliver gentaget i oplæg i dag, det er at gå i etnofælden. Det er at acceptere, at etnicitet er et politisk spørgsmål. Hvis Peter Udbæk Jensen havde været borger, så havde han forsvaret det, vi tror på. Han gjorde det modsatte og sagde god for, at politik måles i etnicitet. Ved at bedyre sin truppe har så og så mange muslimer ansat, underkaster han sig den sudanesiske standard. Og den sudanesiske standard, det vil jeg sige, det er den diametralt modsatte af, hvad jeg tror på. Med disse indledende ord, og den er lille opsang til en mand, der desværre ikke er her, nu har jeg sagt det alligevel, så vil jeg ønske foreningen, altså i 21, en masse held og lykke i fremtiden. I får brug for det, det er op og bakke, øh, måske ikke så meget i Danmark, men i resten af verden. I sidder i Sudan, eller ikke bare i Sudan, over hele kloden. Øh, og så håber I, at I vil tage den udfordring op. Det er jeg sikker på, at I vil. Tak for opmærksomheden.